ಈಗ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ತಗೋ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಎಸೆಟ್ಸ್ ನ ಪುರಾವೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಾಣರಾಗಿರಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಔಷಧಿ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾಪುಗಾಲು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಶತಕದ ನೆರವು ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಲಿಕಾ ವಾರ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಷನ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೈತಿಕತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇರೂರಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಲಿಕಾ ವಾರ ಎನ್ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆಡೆಗೆ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮಲಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಅಂತಿಮ ಚರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಮಲಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಮಲಾವಿ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಲಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟಪತಿಯವರು ರಾಷ್ಟೀಯ ಯುದ್ದ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ನಂತರ ಅವರು ಮಲಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಜರಸ್ ಚಕ್ವೇರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮಲಾವಿ ನಡುವೆ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ರೀಡೆ ಯುವಜನ ಔಷಧೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮಹತ್ವದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಲಾವಿಗೆ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಲಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೃತಕ ಅಂಗಾಂಗ ಬದಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಘೋಷಿಸಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹರಿಭಾವು ಕನಸ್ಟ್ರಾವ್ ಬಾಗ್ಡೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಬೈವ್ರಾ ಮತ್ತಿತರರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಅವರು ಸಿಕರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಸೋಭಾಸರಿಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಂದುವರೆಸಲಿವೆ ಎಂದರು ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು estuvo atrás de esta revolución pero las semillas nos llegaron de México las semillas de Sonora y la persona instrumental en que llegaran estas semillas fue el entonces embajador en la India Octavio Paz y también fue instrumental en enviar a los funcionarios mexicanos a trabajar con gran, eh, productores en el estado de Punjab allí los campesinos estaban interactuando con funcionarios ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಮುರುಗನ್ ನಿನ್ನೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಶಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಶಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಚಿವರು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿದರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಡೂರು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ವರಿಷ್ಠರು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಹಾಗೂ ಜಲಶಕ್ತಿ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಲವು ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ ಎಚ್ ಟಿ ಪೋತೆ ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ ಶ್ಯಾಂಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಈ ಕುರಿತ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಎಂದರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸರ್ಕ್ಯುರಲ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಜನ ಬದುಕೋದೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ದೂರದ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ಯಾಂಬಾಬು ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು for his great contribution towards industrialization and modernization of our country. ಮುಡ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದ ಜಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಶ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು it's quite natural for enforcement directorate to look into the matter hence they have raided the premises of moda there is no confusion within the bjp our national high command has already seized the matter probably they will take a decision in a day or two ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನವುಲೆ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಸಿತ ಕೃಷಿ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆನಂದಪುರ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಡಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿನ್ನೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸ
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಸಿತ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಿನಿಸುಗಳು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೈತನಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ರೈತ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮೇಳಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ ಪಿ ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ಮೇಳದ ಮೂಲಕ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡ್ರೋನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ದೂರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಗುರುರಾಜ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ ಬಹುಮುಖಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕೃಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂತನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಬೇಕು ಅವಾಗ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತವೆ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೂ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಐದು ಜನನು ಜನಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಸ್ಮಾ ಬೆಳೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮೇಳಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನ್ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದತ್ತ ನೋಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಎಸ್ಎಚ್ಆರ್ಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾಗ್ರಾಮದ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಕೆ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಡಾ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಅವರ ವಿಪ್ಲವ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಡಾ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು ಬಳಿಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಕೆ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸಕರ ಪೈಕಿ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳಾದ ಅನುವಾದ ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅವರದೇ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಪಡೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಚಿಂತಕ ಡಾ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತೆಲುಗು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಕವಿಗಳಾದ ಗದ್ದರ್ ವರವರ ರಾವ್ ವಿಪ್ಲವ ರಚಯುತ್ತಲ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು ಈ ಮೂಲಕ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಗೆ ಎಡ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವನು ಕವಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಗೆ ಎಡ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವನು ಕವಿ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಬೇಸಾಯವೆಂದರೆ ಭಯ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆಯ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ವನ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಹಲವು ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಕಡೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂದು ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಗರ ಜೀವನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಳಿಸಿ ಹಲವರು ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದರೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪಡೆದರೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ಮೊಗ್ಗಯ ಎಂಸಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇಸಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ವನ ಕೃಷಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವಿನ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪದವೀಧರ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ಐನೂರು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗ
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಈ ಏನು ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ತಾವು ಈಗ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆ ಬರುವಂಥದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವರ್ಷದ ಕ್ರಾಪು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ರಾಪು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಅಂದ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಈಗ ಬರಬೇಕು ಕೃಷಿಗೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಿರೀನ್ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಐದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಓ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ್ರೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲೇ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಇಂತಹ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ರೈತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ರೈತನವರೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನ ಅವನು ಅರಿತಾಗ ಇಡೀ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಭಾರಿ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈಶಾನ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ತಂಡದ ನೆರವಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಸಹ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐವತ್ತೆರಡು ರನ್ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ನೆರವಾದರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಔಷಧಿ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾಪುಗಾಲು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋ